¿Qué tal amigo? Animente está de regreso. Tuvimos una pequeña pausa, pero hemos regresado con más contenido para ti. Y en esta ocasión hablaremos sobre el anime Haikyuu, basado en el manga del mismo nombre, creado por Haruchi Furudake, el cual cuenta con más de 100 capítulos distribuidos en 29 tomos y publicados desde febrero del 2012 hasta la fecha. Aunque más adelante se convirtió también en una serie de anime. Pero antes de continuar, recuerda visitar nuestra página de Facebook Crossover TV y suscribirte aquí a nuestro canal de YouTube. Y una cosa más, también recuerda activar la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones del contenido que traemos para ti. Ahora sí, comencemos. Hablando del anime, lo más destacado que te puedo decir es que pertenece al género Spokon o deportivo y que su director de animación Takahiro Kishida es muy conocido en Japón por haber logrado diseños de personajes como los de Duradara y Huella Maji Madoka Magica. Además de haber participado de lleno en la creación de la cuarta temporada de Yoyos Bizarre Adventure. ¿Y de qué va Haikyuu? Pues bien, la historia se centra en un chico llamado Shoujo Hinata que aspira a convertirse en el mejor jugador de voleibol a pesar de su corta estatura, tal como lo era el pequeño gigante, un importante jugador de su país. Hinata, entusiasmado por convertirse en el mejor y con un espíritu de lucha inquebrantable, se inscribe en el Instituto Karasuno, justamente porque en esa escuela estudió el pequeño gigante y de ahí que salió como uno de los grandes jugadores. Su sorpresa será al ver que su archienemigo Tobio Kageyama también estará en dicha escuela y en el mismo equipo, aspirando también a ser uno de los grandes jugadores. En su camino encontrarán muchos retos y dificultades para jugar entre ellos dos, y no solo entre ellos dos, sino todos como equipo. En su camino irán conociendo mejor a todos los integrantes del equipo e incluso ayudarán a muchos de ellos a jugar como lo eran antes y así lograr que el equipo del Karasuno vuelva a ser tan reconocido como lo era tiempos atrás. Pero no solo enfrentarán retos dentro de la cancha, también tendrán problemas en la escuela. Como exámenes, la pesadilla de todo estudiante, ¿o lo van a negar? También tendrán que buscar una nueva manager, adaptarse al estilo de un nuevo entrenador y practicar nuevas técnicas, aprender a jugar como equipo y a no dejarse engañar por las apariencias y estilo de juego de todos los rivales con los que se enfrentarán. A lo largo de la serie veremos un sinfín de choques de personalidad entre Shoujo y Tobio, pero eso les va a ayudar para convertirse en mejores amigos. Ambos deberán aprender la importancia del trabajo en equipo y el control de la situación en momentos muy críticos, algo que le costará mucho trabajo a Tobio, pues él casi siempre era individualista, y el problema de Shoujo es que se pone muy nervioso antes de cada partido, ya lo sabrán cuando ustedes vean el año. También les puedo decir que la serie nos enseña los principios en los que está basado el voleibol, cómo se juega y las posiciones de cada jugador. Además, debo confesarles, muchas de las jugadas que aparecen en el anime están basadas en jugadas de voleibol reales, como estas. <risa> A lo largo de cada temporada veremos ganar o perder al cada uno. Eso sí, dejándoles muchas experiencias y enseñanzas en ambas partes, pero no dándose por vencidos para llegar a las clasificatorias y así participar en los torneos nacionales. Algunos datos curiosos que tiene el anime es que, por ejemplo, el personaje de Kageyama está inspirado en Haruka Nanase, del anime Free, quien es el protagonista, y que comparte la misma personalidad que Tobio, y Asashi y Nishinoya son contrapartes, ya que sus fechas de nacimiento están invertidas. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues bien, Asashi nació el primero de noviembre y Nishinoya el 10 de octubre, si lo ven en números me van a entender. Incluso sus personalidades no son lo que aparece, ya que Asashi a simple vista parece alguien rudo, 
pero en realidad es tranquilo y amable. Y Nishinoya es todo lo contrario. Así es, en este anime las apariencias se engañan. La serie, aparte de mostrarnos cómo es todo el juego de voleibol y los jugadores, nos enseña valores muy importantes, como la humildad, la tolerancia, la perseverancia, la responsabilidad y sobre todo el respeto. Aunque el estudio Production AJ tuvo algunas dificultades para hacer la producción, como escenas mal dibujadas o capítulos de relleno motivacionales de más, lograron impresionar al público y recibir muchas críticas positivas. Podemos decir que Haikyuu es un anime fresco que no pierde su esencia spokon a pesar de todo y que nos permite ver el crecimiento de los protagonistas. Incluso sentirás que sufres con el mismo equipo al ver cuando pierden o emocionarte cuando están ganando. Pues parecerá que también nosotros nos estamos enfrentando contra el equipo rival. Por último, no te puedes perder los temas de opening y ending de cada temporada. Canciones energéticas de bandas muy conocidas. Como Galileo Galilei, quien hizo el opening de Anohana. Tazika, quien hizo el opening número 10 de Naruto Shippuden. Y Nico, Touch de Wise, quien hizo el opening número 2 de Full Metal Alchemist. No puedes dejar de incluir estos temas en tu lista de canciones otaku. Por cierto, este anime cuenta con un videojuego basado en el manga y que salió para la Nintendo 3DS. Así es que si te gusta el juego, podrás adquirirlo. Estoy seguro que te va a gustar. En especial, si te gusta el género RPG, te divertirás con la modalidad Haikyuu Quest, donde tus personajes combatirán con criaturas épicas al estilo Dragon Quest. Pues bien, hemos llegado al final de esta cápsula. Recuerda que me puedes dejar tu comentario al final de este video y también puedes dejarme algunas sugerencias si deseas que hable de algún otro año. Soy Omar la Triste, nos vemos hasta la próxima. Y recuerda, sigue jugando.